。近日，中国速度成了风靡外媒一大热词。中国在疯狂带节奏的同时，外国除了羡慕嫉妒恨以外，对中国速度是怎么炼成的兴趣十足，忍不住开帖请求回答。因此，一场围绕列车的互撕火爆论坛。一提到中国速度，首先让人想到的是中国飞速运行的高铁，而中国高铁最初也是从列车发展而来。中国列车也是同其他国家一样，从摇摇晃晃的绿皮车到三四百公里时速子弹头动车组。而和谐号、复兴号都成为了中国高铁响彻海外的一大名片。中国最初的几条轨道全部变成了四通八达的交通网络。但是，关于动车子弹头的设计问题，让众网友炸开了锅。有日本网友认为，中国高铁的制造技术是从日本偷来的。像日本新干线的子弹头列车，比中国的和谐号高铁的历史更加久远。而 CRH 二高铁是日本人自主研发的，而中国只是在复制而已。然而，日本也是在西方列车的基础上升级改造而成。如果中国高铁不是国产的，那么日本也应该被扣上技术剽窃帽子。况且，中国早期的高速列车是根据技术转让协议用来制造而成。或者出口，在获得技术支援后，中国重新设计了高铁的内部组件，包括控制以及运行系统、制造工艺、材料等，完全由中国中车集团把控。这样的列车还敢说不是中国制造？有外国网友回应道：“日本人眼睁睁地看着日本制造越陷越深，被中国制造比得体无完肤。从一开始，日本人就带着敌意来诋毁中国速度的。其实，日本人从中国抄袭的东西比中国借鉴日本的技术多得多。据他所知，日本根本没有自己发明的东西。”自古以来，日本在抄袭中国文字、文化，偷窃了中国的火药、指南针、造纸术以及狩猎所用的弓箭，甚至现如今处处都能看到中国唐代的影子。此外，和生活息息相关的汽车、摩托车、冰箱、洗衣机、相机、电视、音箱等，没有一个都是日本发明的，火车就更不可能了。中国之所以能成就中国速度，主要是因为中国善于向优秀的国家学习，集各家之所长，用中国人的智慧不断推陈出新。未来，中国速度将引领世界潮流。今年由我国牵头发起了神秘的雪人计划，这是一件震撼全球的大事，终结了美国三十年来的霸权。详情请关注微信公众号“一号哨所”，回复“雪人”了解详情。